ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் இட் எக்ஸீஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மிஸ்லேனியஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸில் கொஷின் நம்பர் செவன்லேருந்து டென் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம செவன் சம் பார்த்துடலாம் இந்த ரெசிபி மேக்கிங் எவ்ரி ஒன் ஒன் பை டூ கப் ஆஃப் ரைஸ் ரிக்வயர்ஸ் டூ த்ரீ பை ஃபோர் கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எக்ஸ்பிரஸ் திஸ் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் ரைஸ் டு வாட்டர் இப்போ ரெசிபி மேக்கிங்ல வந்து ஒன் ஒன் பை டூ கப் ஆஃப் ரைஸ்க்கு டூ த்ரீ பை ஃபோர் கப் ஆஃப் வாட்டர் வந்து தேவைப்படுது இதை வந்து அவங்க ரேஷியோ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க எந்த ரேஷியோ அப்படின்னா ரேஷியோ ஆஃப் ரைஸ் டு வாட்டர் அப்போ ரைஸ் டு வாட்டர் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இருந்த ரைஸ் கொடுத்துருக்க அந்த ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும் அப்புறம் தான் அந்த வாட்டர் கொடுத்துருக்க அந்த ஃப்ராக்ஷன் எடுத்து எழுதணும் ஓகே இப்போ இங்க பாருங்க சொல்யூஷன்ல வந்து நான் ratio of rice to water okay idha avanga ketirukanga ratio of rice to water idha main ipa parunga rice enna kuduthirukanga 1 1 2 kudutaangala okay ratio ngum bodhu nam enna eludhom is to water enna kuduthirukanga 2 3 by 4 kuduthirukanga ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரைஸ் எழுதியிருக்கோம் அப்புறமா இந்த வாட்டர் கொடுத்துருக்க அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதியாச்சு இது பார்க்கும்போது ரெண்டுமே மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இம்ப்ராப்பர் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ கிடைக்கும் இங்கே வந்து டூ ஃபோர் சார் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் இப்போ இங்கே டினாமினேட்ரு வந்து சேமாக இல்லை இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் டினாமினேட்ரு சேமாக வர மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் எப்படின்னா இதோடய எல்சியம் எடுக்கணும் இப்போ நமக்கு பார்க்க பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது இங்கே டூ இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் தான் எல்சியம் ஏன்னா இந்த டூ வந்து நம்ம ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னா இது கூட ஒரு டூ மல்டிப்ளை பண்ண ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ டினாமினேட்டர் நீங்கள் எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதே நம்பர் நம்ம நியூமினேட்டருக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கேயும் நமக்கு டூ கிடச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ் பை ஃபோர்னு கிடச்சிருச்சு இங்கே வந்து லெவன் பை ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு டினாமினேட்டர் சேம் ஆயிடுச்சா அப்போ இது நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நியூமினேட்டர் என்ன கிடச்சிருச்சு சிக்ஸ் இஸ் டு லெவன் அப்போ நம்மளோட ரேஷியோ என்னது ரேஷியோ ஆஃப் ரைஸ் டு வாட்டர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் இஸ் டு லெவன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பார்த்துடலாம் ரவி மல்டிப்ளை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் டு அப்டைன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஹீ சேஸ் தட் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் டென் பை த்ரீ அண்ட் சந்த்ரூ சேஸ் த ஆன்சர் இன் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இஸ் த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஹூ இஸ் கரெக்ட் ஆர் ஆர் தே போத் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் இப்போ ரவி வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க இந்த டூ நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது அப்போது ரவி வந்து அதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து டென் பை த்ரீன்னு சொல்கிறாங்க சந்துரு என்ன சொல்கிறாங்க இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து த்ரீ ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் சொன்னதுல எது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இல்லைன்னா ரெண்டுமே கரெக்டா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே சோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டூ நம்பர்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே இப்ப வாங்க நம்ம இந்த டூ நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட் இன்டு சிக்ஸ்டீன் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ இது நமக்கு பார்க்கும் போது இது கேன்சல் ஆகும் இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் ஃபைவ் டேபிள் கேன்சல் ஆகும் அப்ப இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா இங்க த்ரீ ஃபைவ் சார் பிப்டீன் கிடைக்கும் இங்க வந்து 5 into 5, 25 ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த டூ நம்பர்ஸும் வந்து எயிட் டேபிள் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒன் எயிட் சார் எயிட் இங்கே வந்து நமக்கு டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் இது ஃபர்தராக கேன்சல் ஆகாது ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வந்து டென் கிடைக்கும் டினாமினேட்டரில் பார்க்கும்போது ஒன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து த்ரீ கிடைக்குது இதுதான் யாரோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ரவி ரவியோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து டென் பை த்ரீ கிடச்சிது நம்ம கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ சந்துரு என்ன சொன்னாங்க த்ரீ ஒன் பை த்ரீ தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அப்போ அதையும் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து இப்போ நமக்கு இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக என்னென்னா நியூமரேட்டர் வந்து கிரேட்டர் நம்பராக இருந்து இருக்கும் டினாமினேட்டர் வந்து ஸ்மாலர் நம்பராக இருந்ததுன்னா இது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் வரும்போது இதை நம்ம மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இல்லையா அப்போ அது கன்வெர்ட் பண்ணணும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டென்னை வந்து நம்ம த்ரீயால் டிவைட்
ஓகே அதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்போ ரெண்டு பேத்தோட ஆன்சரும் கரெக்ட் தானே பாருங்க இது டென் பை த்ரீயும் சொல்லலாம் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லலாம் இதை இதை மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷன் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் ஸோ ரெண்டு ஆன்சருமே நமக்கு கரெக்ட் தான் ஸோ நம்ம எழுதிடலாம் போத் ஆர் கரெக்ட் தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம நைன் சம் பார்க்க போறோம் எ பீஸ் ஆஃப் ஒயர் இஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் மீட்டர் லாங் இஃப் இட் இஸ் கட் இன் டூ எயிட் பீசஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் லென்த் ஹவு லாங் வில் ஈச் பீஸ் பி அப்போ ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஒயர் வந்துட்டு ஃபோர் பை ஃபைவ் அதாவது லென்த் ஆஃப் த ஒயர் வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கு அந்த ஒயரை வந்து எயிட் ஈக்குவல் பீசஸா வந்து அவங்க கட் பண்றாங்க அப்படி கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா லென்த் ஆஃப் ஈச் பீஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்கறாங்க ஓகே அது இந்த கொஸ்டினோட மீனிங் இப்ப நம்ம சொல்யூஷன் பாத்திரலாம் சொல்யூஷன்ல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதுறோம்னா லென்த் ஆஃப் த ஒயர் லென்த் ஆஃப் த ஒயர் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பை ஃபைவ் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த ஒயர் வந்து எயிட் ஈக்குவல் பீசஸா வந்து கட் பண்றாங்க இல்லையா ஸோ எழுதிடலாம் இஃப் இட் இஸ் கட்டிங் டு எயிட் ஈக்குவல் pieces then the length of each piece okay equal to evlo irukum inga parunga 4 by 5 and and the length vandu 8 equal a divide pandranga okay appo nam enna pannanum 4 by 5 ah 8 ah divide pannanum because and the full length vandu 4 by 5 idha idha neenga length of wire nu vechukonga இத வந்து எயிட் ஈக்குவல் பீசஸ் அவங்க டிவைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கும் போது ஒரு பீஸோட லென்த் எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபுல் லென்த் வந்து எயிட் ஆல டிவைட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு பீஸோட லென்த் எவ்வளவுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் சோ நம்ம இங்க என்ன பண்றோம்னா போர் பை ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட் இப்போ டிவிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே நம்ம பாத்திருக்கோம் டிவிஷன் இருந்தது டூ ரேஷன் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் இங்க டிவிஷன் இருந்ததுன்னா இந்த டிவிஷனை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மல்டிபிளிகேஷனா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் பண்ணிட்டு இந்த டிவிஷன் சிம்பிளுக்கு அடுத்து இங்க என்ன நம்பர் இருக்கோ இந்த நம்பரோட ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதணும் அப்ப இங்க எயிட் இருக்கு எயிட் இருக்குன்னா இதோட மீனிங் என்னன்னா எயிட் பை ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப எயிட் பை ஒன்னோட ரெசி ப்ரோக்கல் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை எயிட் கிடைக்கும் ஓகே கிளியா பாருங்க டூ ரேஷன் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் இங்க டிவிஷன் இருக்கு சோ டிவிஷன் நம்ம மல்டிபிகேஷனா மாத்திரம் இது இது மாத்தின உடனே நம்ம கையோட என்ன பண்ணணும் இந்த டி இந்த நெக்ஸ்ட் நம்பரோட ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்து எழுதும் போது உங்களுக்கு ஒன் பை எயிட்னு கிடைக்கும் இப்ப இதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் ஃபோர் சா ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஃபோர் டேபிள் கேன்சல் பண்றோம் இது ஃபர்தரா கேன்சல் ஆகாது ஸோ ஜஸ்ட் இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் ஃபைவ் இன்டூ டூ டென் அப்போ லென்த் ஆஃப் ஈச் பீசஸ் ஒன் பை டென் மீட்டர் கிளியா இத வந்து நம்ம சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா பாருங்க ஒன் மீட்டருக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இல்லையா அப்போ இந்த மீட்டரை வந்து நம்ம சென்டிமீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரட் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஒன் மீட்டருக்கு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஒன் பை டென் மீட்டருக்கு எவ்வளவு இருக்கும் அதே தான் ஒன் பை டென் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நீங்க போட்டீங்கன்னா போதும் இப்ப இந்த ஜீரோக்கு ஜீரோ கட் பண்ணிட்டோமா இப்ப என்ன கிடைச்சிருக்கு ஒன் இன்டூ டென் டென் சோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம டென்சம் பார்க்க போறோம் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் அ ரோங் ஹூஸ் ஏரியா இஸ் ஒன் பிப்டி த்ரீ பை டென் ஸ்கொயர் மீட்டர் அண்ட் ஹூஸ் பிரெத் இஸ் டூ லெவன் பை டுவெண்ட்டி மீட்டர் இப்போ ஒரு ஏரியா ஆஃப் த ரூம் கொடுத்துருக்காங்க ரூம் அப்படிங்கும் போது அது என்ன ஷேப்ல இருக்கும்னா நமக்கு ரெக்டாங்கிள் இருக்கும் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கும் அப்ப ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளோட ஃபார்ம்லா வந்து லென்த் இன்டூ பிரெத் எல் இன்டூ பி ஓகே இப்ப இங்க ஏரியா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க பிரெத் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு வந்து லென்த் வந்து கேட்கறாங்க ஓகே இப்ப பாருங்க இதோட சொல்யூஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிவன் எடுத்து எழுதிக்கலாம் கிவன் என்ன அப்படின்னா ஏரியா ஏரியா வந்து ஒன் பிப்டி த்ரீ பை டென் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஓகே அப்புறம் பிரெத் எவ்வளோனா டூ லெவன் பை டுவெண்ட்டி மீட்டர் இது வந்து இம்ப்ராப்பராக இருக்கு சாரி மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கு இது இம்ப்ராப்பர் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும் போது டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி பிளஸ் லெவன் அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஓகே கிளியா டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி பிளஸ் லெவன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு கிடைச்சிருக்கு இதுதான் வந்து பிரெத் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிவன் எடுத்து எழுதிட்டோம் கிவன் வந்து ஏரியாவும் பிரெத்தும் கொடுத்துருக்கா
இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரூம் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டென் இல்லையா நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஏரியா ஃபார்மில் எடுத்து எழுதுகிறோம் பிகாஸ் அந்த ரூம் வந்துட்டு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஃபார்மில் எடுத்து எழுதுகிறோம் பாருங்க ஏரியா ஆஃப் த ரூமோட ஃபார்மில் என்னது லென்த் இன்டு பிரெத் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளோட ஃபார்மில் வந்து எல் இன் டூ பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகே அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரூம் வந்து ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஃபார்மில் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஓகேயா இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ ஏரியா அவங்க கொடுத்துருக்காங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இங்கே என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் நமக்கு தெரியுமோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு போய் இந்த ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரூம் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டென் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இங்கே ஏரியா ஆஃப் த ரூம் அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதுறேன் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டென்னு நான் எழுதிக்கிறேன் கிளியா ஈக்குவல் டு லென்த் தெரியாது லென்த் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதை எல்லாம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க பிரெத் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்களா அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுத்து நம்ம எழுதியாச்சு கிளியா நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் அப்புறமா கொடுத்துருக்க அந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம எடுத்து எழுதுறோம் இங்கே ஏரியா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் இங்கே வந்து பியோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் எல்லு தெரியாது எல்லாம் நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல் எங்கே இருக்கோ அதான் அப்படியே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த சீட் என்ன இருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை டென் அதையும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த வேல்யூ வந்து இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம ஈக்குவேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் சைட் நம்ம மூவ் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி வந்து இங்கே டினாமினேட்டில் இருக்கு அப்போ நெக்ஸ்ட் சைட் மூவ் ஆகும் போது அது நியூமரேட்டில் எழுதுவோம் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து இங்கே நியூமரேட்டில் இருக்கு அப்போ நெக்ஸ்ட் சைட் மூவ் பண்ணும்போது இங்கே இது வந்து டினாமினேட்டருக்கு வந்துடும் அப்போ டினாமினேட்டரில் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் நம்ம எழுதியாச்சு கிளியா டுவெண்ட்டி வந்து நியூமரேட்டர் போயிடுச்சு ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து டினாமினேட்டருக்கு வந்துருச்சு இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ண போகிறோம் கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கட் ஆகிடும் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து ஒன் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிடைக்கும் ஓகே ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் த்ரீ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகே இப்போ பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டோமா டினாமினேட்ஸில் ஒன் கிடச்சிச்சு ஓகே இப்போ நம்ம ரிமைனிங் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்கும் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை ஒன்னு வரும் டினாமினேட்ஸில் பாருங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்னு வரும் இதுதான் வந்து எல் வேல்யூ ஓகே சிக்ஸ் பை ஒன்னுனாலும் சிக்ஸ் நாலும் ரெண்டு ஒன்று தான் ஸோ நம்ம எழுதிடலாம் ஃபைனலாக தேர் ஃபோர் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மீட்டர் இல்லையா அப்போ ஃபைனலாக எழுதிடுங்க தேர் ஃபோர் த லென்த் ஆஃப் த ரூம் இஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் இல்லையா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்